गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर फाइव फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड वी आर ऑन द सेकंड स्टेट ऑफ लिक्विड व्हिच इज व्हिच इज सेकंड स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज लिक्विड स्टेट इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर एंड एंड फैक्ट्स ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ वेपर प्रेशर सो फर्स्ट वी रिव्यू द प्रीवियस वन व्हाट वी हैव डिस्कस इन द last lecture dear students we have learned in the previous lesson that the vapor pressure increase as temperature increases so it's mean uh, vapor pressure depend on temperature it's mean agar uh, temperature badhega to vapor pressure badhega aur agar temperature kam hoga to vapor pressure bhi kam hoga at certain temperature vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure so bubble starts escape from the surface jab bubble starts ho jate hain kisi bhi liquid surface se nikalna to hum keh sakte hain the point come when the boiling uh, going to be start ye wo point hota hai jahan par boiling hona shuru ho jati hai to ye tha hamara previous topics mein humne seekha ke jo hai vapor pressure aur temperature ka kya effect hota hai और बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है कब स्टार्ट होती है एट सर्टन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर सो द बबल स्टार्ट्स एंड स्केप फ्रॉम द सरफेस टुडे विल डिस्कस अबाउट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बॉलिंग पॉइंट वट इज बॉलिंग पॉइंट एंड हाउ द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट्स द बॉलिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था डिफाइन किया था उसी को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं Boiling point of a substance is the temperature which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the pressure surrounding the liquid and the liquid changes into the vapors. इसको अगर हम थोड़ा सा आसान करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड चेंजेस इन टू वेपर्स ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड का इन साइड का टेम्परेचर और आउटसाइड का टेम्परेचर जो होता है यानी यूँ कह सकते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस स्टेट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं अगर बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट्स की बात करें एक्सटर्नल प्रेशर के क्या इफेक्ट्स होते हैं तो द बॉलिंग पॉइंट रिच इज़ वैन द वेपर प्रेशर लिक्विड मैच टू द एटमोस्फेरिक अभी मैंने बताया है जब तक वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में मैच नहीं करते तो बॉलिंग स्टार्ट नहीं होती राइजिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर विल राइज द बॉइलिंग पॉइंट ये भी डायरेक्टली प्रपोर्शन है इसका मतलब ये हुआ अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग प्रेशर बॉलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा Conversely, lowering the atmospheric pressure will lower the boiling point. इसी तरह अगर atmospheric pressure कम है तो boiling point भी कम होगा ये था हमारे पास general concept. अब हम इनको discuss करेंगे कि अगर boiling point ज़्यादा है तो फिर क्या effect होता है अगर boiling uh, atmospheric pressure ज़्यादा है तो फिर क्या effects होंगे अगर atmospheric pressure कम है तो फिर क्या effects होंगे और uh, अगर atmospheric pressure सी लेवल पे है या नॉर्मल है तो फिर क्या इफेक्ट्स होंगे सबसे पहले हम देखते हैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम बात करते हैं सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जिसे वन एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन ए इज इक्वल टू वन किलो पास्कल द बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लिक्वल बॉयज वैन देर वेपर प्रेशर इक्वल टू द प्रेशर एग्जेटेड बाय द लिक्वड इट्स सराउंडिंग अब सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग में मैंने अभी आपको बताया है नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है वन ए टी एम द नॉर्मल बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन माउंटेन्स एटमोस्फेरिक प्रेशर लेस दैन वन ए टी एम अब माउंटेन्स की बात करें तो लेस दैन वन ए टी एम होता है तो इसलिए वहाँ पर बॉइलिंग भी लेस दैन हंड्रेड स्टार्ट हो जाती है दूसरा हमारे पास माउंट एवरेस्ट ये अभी लो एटमोस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात कर लें तो एट माउंट एवरेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द हाइट अबाउट एट एट फाइव जीरो मीटर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट थर्टी फोर किलो पास्कल and so water boils at 70 degree celsius or 70 degree uh, celsius vapor pressure of becomes equal to the 34 kilo pascal water only ab yahan par agar hum dono ke atmospheric pressure ka comparison kare to first one mein atmospheric pressure tha 101325 kilo pascal aur agar hum second one ki baat kare to wahan pe atmospheric pressure decrease ho ke 100 100 one se leke aur decrease ho ke 34 kilo pascal reh gaya hai ab dekhe pehle agar एटमोस्फेरिक प्रेशर वन ओ वन था तो एट बॉलिंग पॉइंट हंड्रेड था अब एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होकर सेवेंटी हो गया ये इसकी सेकंड कंडीशन थी जिसमें हम सीखते हैं कि अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता है 
तो बॉलिंग पॉइंट भी कम होता है ये आमतौर पर जब हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं जब बुलंदी पर जा रहे होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आज क्या आता है एटमोसफेयर प्रेशर कम होता जाता है जिसकी वजह से बॉलिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है हम कह सकते हैं कि एट माउंटेन्स जो होती है वो बॉलिंग पॉइंट जो होता है एज़ कम्पेयर टू सी लेवल जो होता है वो कम होता है क्योंकि वहाँ पर एटमोसफेरिक प्रेशर भी कम होता है अब थर्ड वन है जिसमें हम देखेंगे कि अगर एटमोसफेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है बॉलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाई अगर हाई की बात करें तो हम एक प्रेटस यूज़ कर लेते हैं वेरी सिंपल प्रेटस हम घरों में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर इज इक्विप्ड इक्विप्ड विद वॉल दैट कंट्रोल द प्रेशर इन साइड द पॉट ये एक वॉल एक प्रेटस होता है इक्विप्ड वॉल होता है जिसके अंदर प्रेटस को एटमोस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है दिस वॉल जर्नली एग्जर्ट अ प्रेशर ऑफ टू ए इसके अंदर का प्रेशर आमतौर पर टू ए होता है अगर हम बात करें वन ए तो वन ओ था अगर टू ए बात करें तो टू ओ टू हो जाएगा और टू ओ टू सिक्स फाइव किलो पास हो जाएगा दिस वॉल डज नॉट अलाउ वाटर वेपर टू स्केप अनटिल द प्रेशर इन द पॉट रिच इज टू टू ज़ीरो टू 0.65 किलो पास्कल ये तब तक वाटर वेपर्स को वहाँ से स्केप नहीं करने देते जब तक उनका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल ना हो जो यूँ कह सकते हैं कि जब तक उसका इंटरनल प्रेशर जो है उसका एटमोसफेयर प्रेशर टू ए के इक्वल ना हो जाए द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर एग्जेक्टेड बाय द वॉल सो वाटर बॉयल्स एट वन डिग्री सेल्सियस इन प्रेशर कुकर तो हम कह सकते हैं कि जो बॉयलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है इन प्रेशर कुकर वो वन डिग्री सेल्सियस होता है ड्यू टू द हायर एटमोस्फेरिक प्रेशर इन साइड द प्रेशर कुकर सो स्टूडेंट तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट इज दैट बॉइलिंग पॉइंट इज अ बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स टू इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ हमने सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर पर अगर नॉर्मल होगा तो फिर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और अगर बिलो होगा बिलो एटमोसफेयर लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट्स पर क्या इफेक्ट होते हैं और अगर हाइयर होगा तो क्या इफेक्ट्स होते हैं डैट्स ऑल फ्राम हेयर थैंक यू सो मच